大家好，我们现在在贵州啊，呃，白天已经在黄果树转完了，现在晚上看看夜景，呃，这个是晚上七点半开始的，门票一个人两百块钱啊，带大家看看晚上的黄果树好不好看？买完票以后，在这里去检票，然后坐观光车，坐这个大巴车，哇，这个车都坐满了。没想到夜游黄果树也这么多人啊！坐了十分钟观光车就到了啊！哇，晚上的灯光全都打开了，在这个大门口有一个欢迎欢迎的歌舞，晚上挺漂亮的吧？先看歌舞，然后再进去看风景。这里可以合张影啊！来，三二一，太漂亮了，好。这地面上喷出来好多雾气啊，然后这里呢有一个人在表演，这边是布衣族啊，布衣族的美女在织布，哦，撒礼物呢。他这个呃，通往瀑布的路上，每隔一段就有一个表演，从这里。表演完了也就四十分钟左右，然后就可以走到瀑布那里了，相当于一个引导吧，就是一个舞蹈。有个小海豚游在你跟前，现在坐这个大扶梯到达那个瀑布下面去啊。这个大扶梯三百四十米啊！坐电梯下来又有一个表演，打鼓的表演。对面的山上灯光配合起来，气势磅礴、啊。后面的山上有各种图案啊，整个山头都被点亮了，不断的变换着造型。热气球，哇，用灯光打出各种造型来啊！这是一只大手，手要抓这只鸟吗？夜游黄果树，哎呀，太精彩了！这几个字定在这里，让人拍照呢啊！继续往前走，这个栈道两边的灯都亮了啊，然后这个森林里面一闪一闪的，就像萤火虫一样，更像满天繁星。对，也像满天星。这里有一个吊桥的，现在也是若隐若现。这下面就是河水啊，但是看不到，只能听到声音。继续往前走，这个通道两岸很梦幻的感觉。现在我们就走到呃瀑布这里来了，前面就是瀑布啊。这个观景台上已经全都是人了，对面的山上已经开始放这个灯光秀了啊。哇哦，瀑布这边的灯开了，看到上面的灯光，瀑布上面好像有个彩虹似的，一瞬间就点亮了啊。
瞬间，四周围的山全部都照亮了。哇，我们就从那里走过来的啊！看这个地方都围满了游客，因为这里是最佳观景点嘛。哇，现在灯光全都打开了，好亮啊！它这个灯光秀就在瀑布的上面呢。再看一下，呃，这个山上的灯光吧。这边它这个灯光颜色也会变的，下面是河道。再简单说一下这个瀑布的情况啊，它是中国最大的瀑布，高度七十七点八米，宽度一百零一米啊，也是世界第三大的瀑布。然后这里还有一个小瀑布呢。